。小凡点说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡。今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了 AR 秋之夜这张地图。左下方一家蓝色的兽族选手 ，ID 名字叫做黑夜乌鸦的一位兄弟，就是林呱呱啊。呱呱的话，经常会用这个 ID 去打职业选手。那看一下这场比赛，他的对手是谁？”地图右上方一家黄色的，也是兽族选手，就是声音啊，那一个男人又来了。声音的话，大家都知道，他的整个战术打法非常的好看，尤其是他的剑圣啊，打得非常非常的热血，而且呢，运气也特别特别的好。来看一下这场比赛对声音来讲，首发英雄果然是选择了剑圣，啊，这边灵瓜呢也是剑圣的首发，这时候肯定有兄弟在说了啊，哎，小凡，我不想知道他们谁获胜。我只想知道哪个剑圣姓尤啊？有兄弟问了，姓尤干啥？尤苏拉的尤啊？对，有总有一个剑圣会姓尤吧？那这次概率就高了啊！看看哪个剑圣会叫尤苏拉。那这一盘声音的开局呢更彻底啊，啥也没造，就祭坛地洞一个基地，是不是直接准备要升科技？而灵瓜这边呢，目前的话家里呢还是放了战争磨坊和商店的。剑圣出门呢应该买点装备，但两个人呢？开局都没有造兵营，三英呢已经是升科技了，这个科技是属于非常快的啊。再放下第二个地洞，那灵瓜这边的科技会慢很多，毕竟前期补了商店，造了战争磨坊，那这样两个人的战术打法呢，可能就有点不一样了。那这边的三英再补地洞，剑圣呢直接就出门了。啊，灵瓜的剑圣呢，现在是买卖掉了回城，买了两组药膏，一个小清醒。来看一下剑圣呢，先往右下角的商店走，可能要买头环。哎，想抓一波啊！哇，声音这一波打的可以啊，直接过来抓了。灵瓜瓜呢是往商店去了，买头环了。那这时候灵瓜的克制呢，也是已经点下，稍微慢了一点啊，问题也不大。灵瓜呢也是往对手家门口这个点跑，但呱呱可能会练，因为呱呱买了头环的。啊，三英呢？这时候回头再去买头环，再卖掉回城。那这样对灵光来讲呢，速度先把这个宝物给抢了，打了一个防御戒指加四。三英呢是选择抢这个玉泥怪。哎，这是灵光剑圣直接去到了三英家里，点苦功了。这一盘感觉之前就跟灵光打 fly 有点似曾相识啊。就是去对手家里不停的骚扰，在这里呢小心啊，就一个口子被被堵在里面。这时候呢，三英也是回来了，哎，三英运气不错啊，打了一双敏捷便携。哎呀，还真的是收宝强啊！同样一个宝物啊，灵瓜说插出去不就来了吗？我打了个防御戒指，他打个小点就能打一个敏捷便携，你不会还能打一个吧？我就不信了。三英又来到这个点了，准备再摸个宝。你要再打个敏捷便携，我跟你讲，这场比赛你赢了，好吧？灵瓜说：“不不不，小凡，你怎么能这样子呢？这我打的比赛，你解说的比赛啊！哎，这边打了个幽月之剑，那没事的。刚这句话还是说过的。哎，这剑圣不会被堵在里面吧？没有没有，这商店堵不住的。那这波呢，剑圣感觉差不多就可以走了呀，没必要吧？灵瓜说有必要，就留在这对手家。那将剑圣呢，这一波有疾风步啊，也不怕被围的。除了建筑能挡得住这剑圣，其余的都挡不住的。”那这时候呢，三英二本身完二番英雄已经是点下了小歪，啊，灵瓜这边的二本克制呢还差一点。剑圣过来一看，发现这个点呢已经被抢掉了。瓜的剑圣呢要不要去商店再买个头环？买了个单传。那剑圣呢可能还想过去，三英呢目前还在练级啊。灵瓜的剑圣一刀抢了一头狼，两边剑圣打在一块但对手这剑圣呢感觉装备更好一点。那现在呢，对灵瓜来讲就要小心对手的小歪了啊！小歪出来升个妖术的话，自己的剑圣容易被对手集火。那这边的声音准备再练一下家门口的这三二的野怪。灵瓜的二本这时候也升完了，也是小歪，但家里呢放了两个灵魂小巫升三本，两边的整个战术就不一样了呀。这边的牛头人图腾加兽蓝，应该是大吉白牛加狼吉。剑圣的进去继续要点掉这个牛头人图腾，但现在有妖术就麻烦了。这一波呢，灵瓜快点撤，快点撤！哎，真的造了个建筑堵住了，撒了一把粉，完了呀！这波灵瓜快点单传不行，单传有妖术打断。那这样子剑圣走不掉了，出不去，出不去！哎呀，被堵在里面啊，这个太难受了。那声音呢也不值啊，因为这时候如果去妖术的话，肯定是要被单传走人的
。对，等灵瓜单船再咬鼠，那这样子的话，灵瓜的一级剑圣直接被堵在里面打掉，建筑取消，两个英雄出来。所以这一手的话，对灵瓜来说，主要没想到对手买粉了，他是想到小外有妖术。那这样好在一级剑圣复活也快啊。这时候呢，上一直接连家门口的这一组封矿了。这边如果运气好呢，是一双敏捷便携，一本敏捷书啊。这对剑圣来说是最好的，知识之书，智力斗篷也还可以。那这时候那灵瓜的小歪抓过来要小心点啊，在妖术。声音的狼骑目前没有身亡，好在没有身亡啊。只要有一手网的话就麻烦了。灵瓜的反手妖术了一下对手的小歪，狼骑还在追，但是声音知道自己没网，这一波追上去也没有意义。所以呢，撤了。那灵瓜呢？这时候剑圣也复活了。呱呱这一盘的战术呢，还是比较偏向于非主流的，出巫医，一会大四级巫医来打。那这边呢，看一下，现在对声音来讲呢，应该还是想继续练级的。灵瓜这边呢，也是跑到左边一看，这个点被抢掉了也。那这时候灵瓜也要注意一下声音这边的练级动向啊。三爷的运气还是比较好的。哎，刚刚开局忘记看两个英雄的名字了啊，都不叫尤苏拉，我忘记了。说是这么一说，结果呢没看。一位玩家的部队正遭到攻击。那灵官呢？这时候是选择练一下中间的官兵营地，利用妖术直接把这个六级怪先抢了。那这样练的还是挺巧妙的，打了一本死亡之书。有这本书在呢，灵官还可以练一个大点。声音呢也是练完这个点之后呢，好像又打了个头环。哎呦，这剑圣双头环了。对呱呱来讲呢，现在剑圣拿着这本死亡之书，还有一种办法呢，就去对手家里打地洞啊。趁对手白牛没有驱散之前，先把这本死亡之书用了，这也是个办法。这波剑圣来了，用不用？用不用？哎，果然用了呀，这肯定要这么打。这样子声音也没有想到，一个剑圣突然之间来了六个骷髅。自己这波地洞修不了，修不了，因为正好堵住口子了。妖术剑圣也没用，地洞还是被打掉了。对，兄弟会说啊，打掉一颗地洞嘛，小凡没事啊，没影响。其实现在从长远来看是没有影响的啊。啊，如果这比赛要打二十分钟，那这八分钟打掉颗地洞根本就没影响。但是对选手们来讲，他们在打的时候，他们担心的是啥？担心的就是自己人口还没好的情况下，人口是红的，突然之间对手爆一波人口过来就麻烦了。我们的视角看的话，应该来说好像没大没什么大问题，不就一个地洞嘛，点了就点了呀。那对选手们来讲，现在担心的就是，万一零呱呱这时候来了一波五十人口怎么办？那这样自己地洞起不来，永远是四十打五十人口啊。所以现在的声音也是要急着把自己的地洞给补起来，不行了，这里要放一个，否则好像现在零呱就是盯着这个地洞在打。剑圣呢，马上单传，狼子没有去往这一手啊。那这边呢，看一下灵瓜三方英雄呢，来了个牛头人酋长，跟着小歪呢也是在不停的练级，剑圣呢买好了电球，三英雄到齐，巫医呢目前大师级也升完，对呱呱来讲呢，自己的部队也是开始慢慢成型。而三英这边呢也是继续练一下中间的这个地精实验室，这剑圣一个加五爪，一个力量加六，两个头环，一个敏捷加三，一个优越之界。这三英的这装备是真的好啊！那灵瓜呢也是速度练掉这一个风矿。开不开矿一会再说，先把风矿练了。呱呱这一波的战术呢，优势在哪？一呢，巫医能插眼，可以限制对手只分布的剑圣；二，巫医的团能禁止陷阱，又能控制对手大量的部队；三呢，大师级的巫医还能用加血棒，不管是在练级还是在团战的时候，它的作用都非常大的。所以说，巫医这一个兵种的话，平时可能职业选手用的不多啊，但是它发挥的作用其实还是挺大的。那这时候呢，声音来进攻了。灵瓜呢，有眼的情况下，其实也看到了。那这一波呢，没等野怪练完，先回去顶加速，快点回去。那双方这面这一波要打，牛头一脚地板踩的还可以。那禁止陷阱呢，一定要用白牛驱散掉。但是加血棒白牛还要继续驱散，但现在白牛身上蓝不多了。小外加口血，无疑这边的禁止陷阱还用不用？再来个加血棒，再来个禁止陷阱，这边呢再驱散掉禁止。加血棒，但这禁止陷阱要打掉。声音呢也是知道这个禁止陷阱的厉害之处啊，但这样子呢，对于声音来说就分神了
光顾着打这些禁止陷阱和加血棒的情况下，自然狼骑呢连续死了两只。比赛呢目前打了十分钟，对双方来讲呢就是用一个成语来形容，就激战震撼。那这边的桑英一边撤一边呢准备还要练一个商店，灵瓜这时候呢应该是要往右下角准备去练风矿了。现在灵瓜呢是有三本科技在的啊，而桑英呢只有二本科技。都是单矿。那灵光现在所要做的呢，就是把三英雄等级再提一提。这三个英雄如果都能到三的话，一会就好打了。这边又打了个防御戒指，正好给牛头。继续练掉这一组点。这边的灵光是选择远程采矿。那三英呢，刚刚这一波也没有走远，补了一只科多，继续准备来到灵光的主基地，还要打这一波。那呱呱呢，这时候马上回去，连一这波苦工小心点。迎面撞上了三英的大部队，那将双方这一波呢又要打起来了。但有大量巫医在啊，这边呢对三英来说也要注意点。白牛驱散，剑圣上去，但灵瓜的禁止陷阱呢还是放的比较靠边上的。一位玩家的部队正遭到攻击。那这时候呢，灵瓜的剑圣一刀跳劈九十六，点掉一个大鸡。这科多呢啥也没吞到，又被剑圣打出个进化了。三英的剑圣呢？目前工资挺高的，怎么两个爪子啦？哎呀，三英这个剑圣是真的厉害啊！七十三攻刚刚是，科多死了之后呢，工资下去了好多。但不得不说啊，三英这一手剑圣是真的一直是神装的。那现在对于林呱呱来讲的话，这一波团战呢，还是把对手给打退了。虽然呱呱可能亏的更多一点。但是，并进灵瓜三本科技这边的直接丢迷你基地开矿了。这一手对双鹰来说，他就比不了，他没法去买这一个迷你基地的。这边的灵瓜是继续准备给自己三英雄再练级。小外已经到三，接下去就是剑圣，再接下去就牛头。一旦这三个英雄都到三的话，那这一波对于双鹰来讲，团战正面就不好打了。那将金光一闪，剑圣也到三。这时候看一下双方人口，灵瓜只有四十啊，对手有四十七。但呱呱就敢跟对手正面打，主要的原因呢，还是在于自己这三个英雄等级上来了。三英呢，这时候剑圣重修了镜像了啊，因为几分目前是在巫医面前作用也不大。三英这一波呢，是把灵瓜三英雄是打散了。但呱呱呢，还是要盯着对手科多打，因为这科多百分之十的工资给剑圣还是加了很多的工资的，这光环挺有用的。两边小弯的不停加血，灵瓜呢还是点掉科多牛头，再来一脚地板，牛头马上要到三了，递了个血瓶过去吃血瓶，这波狼骑不能围，围的话又要来地板禁止陷阱又触发，剑圣动不了，哎呀，一只狼骑死掉，牛头已经到三，两只地板准备继续踩，禁止陷阱又触发了，这时候应该能看得出来这禁止陷阱有多重要，再来一脚地板，牛头扛不住，小弯加口血，还是秒狼骑，这时候对双鹰来讲的话，正面有点吃亏了。反手网住网住一个巫医，但用巫医来换狼骑，那肯定是灵瓜赚啊！呱呱这一波的话，打掉了对手几个单位之后呢，也是往后撤一撤。啊，对于桑英来讲呢，团战还是吃亏，关键是灵瓜瓜有风矿了，而桑英没有。那现在随着这个时间点，灵瓜有矿，双矿运作，而桑英单矿运作的话，从这个时间点开始，两边的整个经济人口就要拉开距离了。对森林来讲，越是拖下去，自己越吃亏，除非自己也要开平矿。啊，灵瓜呢愿意等，越往后期走，灵瓜的优势越大。森林呢这时候也是要去右下角看看，他觉得灵瓜有矿，但他的判断呢矿在这儿，结果判断错误。现在灵瓜是三级剑圣、三级牛头、三级小歪，买好装备，继续找森林打一波正面。都是四十九人口了，但人口已经打平了。但是毕竟灵瓜是有三英雄在啊，那这边呢，先网住一个巫医，呱呱的剑圣呢也是正面要去打狼骑，这边呢点掉一个巫医之后，这一波呱呱的阵型不怎么好啊，因为是追着对手狼骑打的话，自己的部队拉得很散，还是要集火秒剑圣，哇，三英这个剑圣虽然工资高，只能开镜像，灵瓜呢现在还是转打对手狼骑剑圣一刀一百五十九的跳劈，再来打这个剑圣，灵瓜怎么知道真假啊？声音闷了呀！哎呦，这剑圣被打了个进化，小歪加口血，再开镜像
。你像灵瓜现在不知道真假，只能打狼子，牛头再来一脚地板，可能根据地板来判断的。好像真的掉血少，假的掉血多。那这样狼子呢？这边的话还是要被注意点，一旦被集火就走不掉了。剑神就盯着狼子打，森林也是盯着这边的巫医打，双方还是扭打在一起。这边灵瓜呢，提前把无敌和血瓶都递到小歪身上，防止被秒。这边的灵瓜也是在打对手的剑圣，剑圣的继续开镜像，呱呱踩一脚疾风步往后撤了，让小歪先买个小清醒，吃个蓝瓶再说了，先稳住局面。那对于声音来讲呢，现在还是追着打，因为他看到了灵瓜开疯狂啊。现在声音左上角的疯狂呢也在开，先看正面。那灵瓜的剑圣连续的跳劈，就跟对手拼了，呱呱吃个血瓶，对手剑圣也是加口血，双方的剑圣感觉。声音的剑圣更强一点，但灵瓜说不怕，你强我更强。哎，这个判断得出来吗？真假？打了假的了呀！那这牛头目前没地板，真的剑圣在这儿，灵瓜应该已经知道了。哎呀，灵瓜的小歪吃个血瓶，被狼刺网住，三级小歪原地回城了。这一波没办法。那这边声音，哎呀，声音这一手失误了呀！本来以为打出一本回城之后自己的剑圣能走，结果灵瓜的巫医补了一个刀，打掉了这个剑圣。那这样子直接买活之后，对于声音来讲雪上加霜。本来矿还在开，又买活一个剑圣。那这样子目前灵瓜四十七人口，声音呢四十六人口。对呱呱来讲呢，现在的话还是要做侦查，看看对手的疯狂。由于有眼，灵瓜呢可以用排除法。这里没矿，这里没矿，那只有左上角了呀。再排除一下，因为这个时间点灵瓜如果能及时抓到对手的疯狂的话，对声音来说就没办法打了。一只狼子中间正好被抓，走不掉。那这对声音来说比较亏了，因为现在英雄等级的话，声音的优势其实也不大。灵瓜马上也有四级剑圣了，关键呱呱有经济，人口可以马上破上去，同时也可以买点装备。哎呦，三头环了！呱说你能买，我也能买神装啊。那这时候呢，灵瓜准备练一下左边的九级花岗岩，而声音呢，大部队去左上角准备守住自己的风矿，这个点很重要。这点如果灵瓜顺利练完的话，剑圣小歪可能都要到四。而且呢，如果能打个神装，那是再好不过了。而三英这时候呢，目前也在旁边啊，会不会抓过来？两只狼子来了，那这样对灵瓜来讲，快点练，快点练！哎呀，三英也是放弃那个点，直接抓过来。这个九级花岗岩，鹿死谁手？现在妖术了一下灵瓜的剑圣，两边地板，这是石头人踩的踩的地板，但是这边的装备是牛头捡了一个炼银披风。果然，小歪剑圣到四级，这一波对声音来讲没有料到，没抢到这个怪。哎呀，小心这剑圣！刚开完镜像，好在再开一波镜像，否则被围了。那现在由于零呱呱剑圣也到四了啊，对声音来讲的话，现在不好打。呱呱的剑圣现在特别的凶啊，三头环，一个电球，一个加速手套。而声音呢，现在是想稳住自己的风矿，但正面这一波零呱呱现在人口虽然不领先。但是有加血棒，有禁止陷阱，又有四级牛了呀！零呱呱三个四级英雄了，这对声音来说打不了了。呱呱能利用疾风步的剑圣，就是去秒对手的狼骑。你看这狼骑一只一只被打掉，这对声音来说坚持不了了呀！这狼骑又被打个进化，因为零呱的小歪也带了电球的，那又一只狼骑没了。而声音的这个剑圣呢，虽虽然装备更好啊，但打不了剑圣被集火，声音打出机制，我们恭喜零呱呱最终是拿下这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。